Hi students, I am going to video. In this video, we will see the binary to BCD converter design. So, what is BCD? Binary coded decimal. This is the value of 0 to 9. Okay? In this video, we will see how the binary to BCD converter is converted. Now, we will see how the binary to BCD converter is converted. Now, what is the binary to BCD converter? BCD இங்கிறது என்ன அப்படினா output இப்போ input நம் எப்படி represent பண்ணிருக்கும் அப்படினா B0, B1, B2, B3 நு சொல்லிட்டு 4 bitல நம் represent பண்ணிருக்கும் அப்போ 4 bit அப்படின் சொன்னா 2 power 4 வந்து 16 so 0ல இருந்து start பண்ணிருது நால 0ல இருந்து 15 வரைக்கு நம் என்ன பண்ணனும் அப்படினா binary value நம் எடுத்து எழுதிக்கினும் பாருங்க நான் first இந்த இதில் இந்த எடுத்துக்கிறேன் B3ல இந்த எடுத்துக்கிறேன் so B3ல first என்ன பண்ணும் அப்படினா 2, 4, 6, 8 அப்போ 8, 0 போட்டுக்கொண்டும் அடுத்தது நம் என்ன பண்ணும் 8, 1 போடுணும் okay next 4, 0 போடுணும் 4, 1 மறுப்படி 4, 0, 4, 1 next வந்து பார்த்தீ இந்த B0 வந்து 0101 அப்படியும் சொல்லிட்டு alternative அப்படியும் எழுதிட்டு வந்தீங்கள் நான் 16 வருக்கு வந்திரும் okay that is 15 1111ங்கிரது வந்து பார்த்தீங்கள் நான் 15 so total நமக்க எத்தனை நம்பர் வந்திரும் அப்படியும் 16 numbers வந்திரும் இது வந்து shortcut methodதாம் சரியா easy நாப வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சிலருக்கு என்ன பண்ண இப்போது நான் என்ன பண்டுரேன் அப்படினா, இந்த பைனரியதான் நான் வந்து BCD நம்பரா மாத்தப் போகிறேன். ஓக்கி வா, இப்போது இங்க என்ன வால்லி வருக்கு 0ன் இருக்கு. அப்போது இந்த 0 நான் என்ன பண்ணி இருக்கியாம் அப்படினா, 0,0,0,0,0,0 நு represent பண்ணி இருக்கிறேன். ஏன் நீங்க வந்து இ ஏ இங்கு நம்ம வந்த அஞ்சு அடுத்துருக்கும் அப்படினா நான் அல்ரடி உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கியாம் BCD number இங்குரது binary coded decimal அதுவுட value 0ல இருந்து 9 வரிக்கும் வேரியாக்கும் சொல்லிட்டு அப்பு 10 கப்பிரமா இருக்கிறது நம் என்ன பண்ணுனோ அப்படின் சொல்லி கேல்வி வரும் அப்பு 10, 11, 12 எப்படிமடம் அந்த 10 வந்து 1 கி equivalent value என்ன 0001 0 கி equivalent value என்ன 0000 அந்த மாதிரிதான் நம் என்ன பண்ணும் அப்படினா ஒவ்வுரு digitையும் 4 bitல represent பண்ணும் ஓக்கி வா சரி இப்பு next வந்து பார்த்திங்க அப்படினா இப்பு 1 அப்படினா 000 இது என் 3 பிட்டுமே 0லதா இருக்கு அதனால் அதை எடுத்து ஒரு பிரியோஜுனமோ இல் 1-0-0-0 இதை மட்டு நான் எடுக்கிறேன் அப்படி எடுக்கிறப்பு டோட்டலா எனக்கு எத்தன பிட்டு வேணும் 5 பிட்டு வேணும் அதனால்தான் நான் என்ன பண்ணி இருக்கிறேன் அப்படினா OUTPUTல A, B, C, D, E வரிக்கு represent பண்ணி இருக்கிறேன் அப்போம் இங்க 0 வந்து நமக்கு A வந்து பார்த்தேன் இந்த 9 வரிக்குமே வந்து வால்லி வேதுமே binary என்ன வால்லி விருக்கும் அதே வால்லிவுதான் எனக்கு BCD யும் வரும் அதனால் இது வரிக்கும் நமக்கு வந்து எந்த changes வும் இருக்காது so binary என்ன எழுதி இருக்கிறீர்களும் அதையே எடுத்து வந்து BCDல் எழுதி இருங்க பட் அனா ஏங்கர் எடத்தில மட்டு நீங்க என்ன பண்ணும் எல்லாம் நாம் என்ன பண்ணும் ஒவ்வுரு டிஜிட்டையும் 4 bitல represent பண்ணும் அப்பா இந்த 1 நான் எப்படி எழுதுலாம் 0001 0000ன் எழுதுலாம் இப்பா இந்த 1 நிக்கு முன்னாடி இங்க பாத்தீங்கனா 3 bit இருக்கு இது எல்லாமே 0 சா இது நால் வந்து பாத்தீங்கனா எந்த யோசம் இல்ல அது நால் அதே மதிரி 11. 11 எப்படி எழுது வீங்கப் பாருங்க, ஒரு பிட்ட எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா, ஒரு digit. இப்போ, ஒன்னுங்கிறது ஒரு digit. இந்த digit நான் என்ன பண்ணும் 4 பிட்டல represent பண்ணும். சரியாம் 0001, அதே மறி 0001. okay. சரி இங்கு நான் என்ன பண்ணும் இந்த 3 பிட்ட மட்டும் நான் விட்டுறேன். விட்டுட்டு இந்த இது மட்ட எடுத்துக்கிறேன். 
ஸோ அப்படி எடுக்கிறப்ப எனக்கு பாருங்கள் லெவனுக்கு என்ன வருது ஒன் ஜீரோ 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 ஒன்னு வந்துருச்சு அடுத்து வந்து டுவெல் இப்போ இந்த டுவெல் எப்படி எழுதுவீங்க பாருங்கள் ஸோ டுவெல் வந்து ஒன் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது வேண்டாம் ஜீரோஸ் வேண்டாம் இந்த டூ எப்படி எழுதுவீங்க ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோன்னு எழுதுவீங்க ஓகே அதே மாதிரி தேர்ட்டீன் ஸோ தேர்ட்டீன் ஒன் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த த்ரீ வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன்னுன்னு எழுது அவ்வளோதான் இதே மாதிரி தான் அப் டு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும் பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஸோ லெவனுக்கு ஒன் அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ ஒன்னை மட்டும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம் மேடம் ஏன் இதை எழுதக்கூடாது அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மூணு ஜீரோ போட்டாலும் ஒரு யூஸுமே இல்லை ஏன்னா அதில் வந்து நமக்கு வந்து ஒன்று வரவே போகிறதில்ல எல்லா மூணு பிட்டுமே ஜீரோ தான் வரப்போகுது ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு எந்த யூஸுமே இல்லை தேவையில்லாத கேல்குலேஷன்ஸ் தான் வரும் ஓகேவா அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணல அப்படின்னா இந்த மூணு பிட்டும் எடுத்துக்கல ஓகே அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ஃபோர்டீன் அப்போ ஃபோர்டீனுங்கிறது ஒன்று எழுதிட்டு ஃபோருக்கான வேல்யூ இது என்னது ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னா ஒன்று எழுதிட்டு ஃபைவுக்கான ஈக்வலண்ட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எழுதணும் இது ரொம்ப ஈஸி தான் டேபிள் வந்து எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படியே தான் எழுதணும் எக்ஸப்ட் ஏவை தவிர ஏக்கு வந்து ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் ஜீரோ போட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற பைனரி வேல்யூ இங்கே என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிடுங்க ஓகே அடுத்தது தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டென்னுலேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் டென் அப்படின்னா அந்த ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அடுத்த ரெண்டாவது இது இருக்குல்ல டிஜிட் இருக்குல்ல அதை மட்டும் ஃபோர் பீட்டில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க அதே மாதிரி லெவனுங்கிறப்ப ஒன்று வச்சுக்கிட்டு ஒன்னை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் டுவெல்லுங்கிறப்ப ஒன்று எடுத்துகிட்டு டூக்கான பைனரி வேல்யூ அதே மாதிரி தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இப்போ எடுத்து எழுதி முடிச்சிட்டோம் ஓகேவா இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவுட் புட்டுக்கு ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் மின் டேர்ம்ஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் மின் டேர்ம்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா எந்த இன்புட் காம்பினேஷனுக்கு எனக்கு ஹை அவுட் புட் வந்திருக்கு தட் இஸ் ஹை வேல்யூ வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோங்கிறது என்னது டென்னு ஸோ டென்னு லெவனு டுவெல்லு தேர்ட்டீனு ஃபோர்டீனு ஃபிஃப்டீன் இது எல்லாத்துக்கும் எனக்கு வந்து அவுட் புட் எப்படி இருக்குது ஒன்றுன்னு இருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா ஏ இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா எம் சிக்மா எம்ங்கிறது மின் டம் ஸோ டென்னுலேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் என்னோடய வேல்யூ என்ன ஒன்று அதே மாதிரி பி எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இப்போ பி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த காம்பினேஷனுக்கு வருது பாருங்கள் எயிட் ஒன்று நைன் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோங்கிறது எயிட்டு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னுங்கிறது நைன் அப்போ இந்த எயிட்டுக்கும் நைனுக்கு மட்டும்தான் பியோட வேல்யூ நமக்கு ஒன்னுன்னு வருது ஸோ அதனால் மின் டம் வந்து சிக்மா எம் ஆஃப் எயிட் கமா நைனுன்னு போட்டுட்டோம் அதே மாதிரி சிக்கு பார்க்கணும் இப்போ சி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஸோ இந்த நாலுக்கும் வந்து ஹை ஸ்டேட்டில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வேற எங்கேனா ஹை ஸ்டேட்டில் இருக்கா பாருங்கள் அடுத்து ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் தான் மின் டம்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டி ஸோ டி வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ த்ரீ இருக்குது சிக்ஸ் செவன் இருக்குது அதே மாதிரி டுவெல் தேர்ட்டீன் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் மின் டம்ஸ் அடுத்து இ எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்று ஆல்டர்னேட்டிவாக வருது பாருங்கள் ஸோ இந்த காம்பினேஷன் இந்த காம்பினேஷன் ஒன்று அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ அடுத்து ஃபைவ் செவனு நைனு ஸோ அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவாக லெவன் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை அவுட் போட் வருது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மின் டேர்ம்ஸ் எழுதிட்டோம் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு அவுட் புட்டுக்கும் என்ன மின் டேர்ம்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதிட்டோம் எழுதினதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் எதுக்கு மேடம் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா லாஜிக் டைக்ராம் போடணும் ஸோ கண்டிப்பாக டிசைன் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ட்ரூத் டேபிளை ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ ட்ரூத் டேபிளை ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா மின் டேர்ம்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகேவா ஒவ்வொரு அவுட் புட்டுக்கும் என்னென்ன மின் டேர்ம்ஸ் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறமா கேமாக போட்டு என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் வருது அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் டயக்ராம் போடணும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கேமாக போடுறேன் ஸோ மின்
அப்போ வந்து இது டூ ஒன்ஸ் காம்பினேஷன் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அப்படி பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்து இங்கே இருந்து பி த்ரீ இங்கே பி டூ பார் ஸோ இங்கே வந்து எது காமனாக இருக்குது பி ஒன் பார் இருக்குது சரியா ஸோ இதை எழுதியாச்சு அதே மாதிரி சிக்கு ஸோ சி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் மேக்சிமம் காம்பினேஷன் வந்து ஃபோர்ஸாக ஃபோர் ஒன்ஸ் தான் அதனால் இங்கே குரூப் பண்ணியிருக்கு சாரி அப்போ சி இஸ் ஈக்வல் டு இது தான் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதே மாதிரி டியோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் இங்கே எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஈக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ ஏபிசிடி இ வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும் லாஜிக் டயக்ராமை போடணும் ஏக்கு வந்து என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்திருக்கு நமக்கு ஸோ பி த்ரீ பி டூ ப்ளஸ் பி த்ரீ பி ஒன்னு வந்திருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்புட்டெல்லாம் எழுதிட்டேன் பி நாட் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீன்னு எழுதிட்டு அதிலே வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நாட் கேட்டை கனெக்ட் பண்ணிட்டு அப்போ இந்த இன்புட் பி நாட் அப்படின்னா ஸோ இங்கே என்ன வரும் பி நாட் பார்னு வரும் அதே மாதிரி இது பி ஒன் அப்படின்னா இது பி பி பார் இது பி டூ அப்படின்னா இது பி டூ பார் இது பி த்ரீ அப்படின்னா இது பி த்ரீ பார் ஓகேவா இப்போ நமக்கு ஏ என்ன வேல்யூ பாருங்கள் பி த்ரீ பி த்ரீ இன்டூ பி டூ ஸோ இது ரெண்டும் ப்ராடக்ட் ஓகேவா அதே மாதிரி பி த்ரீ பி ஒன் அது ரெண்டும் ப்ராடக்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்மையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ பேசிக் கேட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த அவுட்புட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து பைனரி டு பிசிடியோட லாஜிக் டைக்ராம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ்